Друзі, всіх вітаю! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також додивитесь відео до кінця. Приємного перегляду! Компанія «Річковий трамвайчик Миколаїв» у співпраці разом з провідними конструкторами та суднобудівниками міста створили інноваційне маломірне пасажирське судно під назвою «Фарат». Особливістю судна є те, що воно приводиться у рух електричним двигуном, який живиться від сонячної енергії. За мету розробки подібного судна ініціатори проекту поставили відродження регулярних пасажирських перевезень у акваторіях річок Південний Бух та Інгул в місті Миколаєві. Довжина судна становить 10 метрів, максимальна швидкість судна 15 кілометрів на годину. Казенне підприємство НВК «Іскра» розпочало серійне виробництво вітчизняних контрбатарейних радарів 1Л220УК, також відомий як «Зоопарк-3». Перший серійний зразок має бути переданий до Збройних сил України до кінця поточного року. Щодо об'ємів замовлення, то директор підприємства не назвав, але озвучив інформацію, що на початку передбачалося отримання армією до 10 контрбатарейних радарів. Під час чергових випробувань 300 мм реактивних боєприпасів Р-62-4М «Вільха-М» з максимальною дальністю понад 100 км коригована ракета влучила майже в ціль. Випробування відбулись на Державному випробувальному полігоні «Алібей» в Одеській області у рамках підготовки до проведення державних випробувань. Ракета вразила ціль на дальності приблизно 110 км із відхиленням у 15 метрів. У Черкаській області в Степанівській територіальній громаді Черкаського району відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Тут обслуговуватимуть понад три тисячі жителів безпосередньо селища Степанки, а також підписантів декларації з тутешнім сімейним лікарем. Казенне підприємство НВК «Іскра» пропонує розробити та поставити на виробництво нову станцію радіотехнічної розвідки, яка за своїми можливостями буде кращою за відому «Кольчугу М». Підприємство заявило, що недоцільним займатися відновленням чи модернізацією «Кольчуг», натомість пропонує розробити та поставити на виробництво нову машину. Вона візьме всі кращі за тактико-технічними характеристиками можливості від «Кольчуги». Державне підприємство «Завод» імені Малишева, що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», незабаром планує відвантажити Міністерство оборони України партію модернізованих танків «Булат». Представники заводу не надали детальну інформацію ні про кількість модернізованих танків, ні про те, які саме складові «Булатів» було вдосконалено, але все одно можна зрозуміти, що на танки встановили більш сучасні засоби зв'язку, навігації та прилади спостереження. Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» і літаки Ан-124 «Руслан» найближчим часом здійснять не менше 11 рейсів з метою доставити з Азії в США засоби індивідуального захисту і медичне обладнання. Холдингова компанія «Укрспецтехніка» розробила сучасну малогабаритну контрбатарейну радіолокаційну станцію та імітатор її роботи, розроблені приватною холдинговою компанією «Укрспецтехніка» малогабаритні контрбатарейні радари та їх імітатори можуть суттєво покращити спроможність та ефективність артилерії Збройних сил України. Українські фахівці відбули до США для участі у роботах з підготовки до пуску ракети «Носія Антарас». Фахівці державного підприємства «Конструкторське бюро Південне» імені Янгеля і НВП «Хартрон Аркос ЛТД» відбули до США для участі у роботах з підготовки до пуску ракети «Носія Антарас». У місті Славута Хмельницької області в тестовому режимі почала роботу мікрогідроелектростанція потужністю 200 кВт на годину. Загальна вартість станції становить 3 мільйони гривень. У Тернополі відкрили інфекційне відділення, куди направлятимуть хворих з підтвердженим діагнозом світової епідемії у важкому стані. Наразі в закладі облаштовано понад 90 ліжкомість. У реанімаційному відділенні є підключення до апаратів штучної вентиляції легень. В Україні успішно модернізували прив'язний безпілотний авіаційний комплекс «Кобра». Відомі характеристики комплексу – робоча висота 100 метрів, час безперервної роботи 6 годин, оснащений камерою з 36-кратним оптичним збільшенням та автотрекінгом. 
На полігоні Херсонської області морські піхотинці вдосконалюють навички ведення різних видів бою в урбанізованій місцевості. Штормові берети здійснили штурми і взяли під контроль умовний населений пункт, який був побудований на полігоні зі старих уже списаних армійських наметів. За задумом навчань, у визначеному районі розвідка батальйону виявила передові позиції місця зосередження та укріплення противника. У короткі терміни управління батальйону розробило план операції. Важливо, що під час цих навчань велику увагу було приділено також етапу планування та організації взаємодії. У селі Великосілки Львівської області запустять виробництво біоупаковки з картопляного крохмалю. Інвестором цього проекту виступає шотландська компанія. Зараз компанія починає вирощування сировини і монтаж обладнання на об'єкт, який придбали для реконструкції. Вже понад 300 модернізованих українських танків Т-64 оснащені сучасними нічними тепловізійними прицілами виробництва вітчизняної компанії «Трімен Україна». Нагадаємо, мова йде про сучасність приціли ТПН-1 ТПВ, що суттєво перевищують можливості старого радянського прицілу нічного бачення. У Львові авіамоделісти виготовляють захисні екрани, створюють силіконову форму, після чого заливають рідкий поліуретан. Під час світової епідемії створили понад 500 щитків. Якщо комусь потрібен такий щит, переходьте до них на сторінку в інстаграмі. Посилання залишу в описі до відео. Як завжди, дякую кожному за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку під кожним відео. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску.